Hi friends, this is Ungal Mustafa from Tribulum Education. Now, let's talk about the topic. B.O. exam is the B.O. exam. That is Friday. B.O. exam is the B.O. exam. That is Friday, Saturday, Sunday. So, that is the B.O. exam. 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 சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஹால் டிக்கெட்லேயே பார்த்துக்கலாம் இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டனான சில விஷயங்கள் மட்டும் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் சரி ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கங்க பிஓக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாளை மறுநாள் ஃப்ரைடேலேருந்து சண்டே வரைக்கும் எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறப்ப என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது சில டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது பார்த்தீங்கனாக்கங்க முதல்ல வந்து ஹால் டிக்கெட் வந்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஹால் டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் கலர்லேயே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து சம்டைம் ஹால் டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கனாக்காங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் ஃபோட்டோ வந்து அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து மறுபடியும் கிளாரிட்டி இல்லை ஸோ அது நீங்கள் உங்களோட ஹால் டிக்கெட் தானா அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் நிற்க வச்சு பேசிகிட்டு பேசுவாங்க சரிங்களா அதாவது வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஐடி காமிங்க ஸோ நீங்கள் தானே ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கிறவங்கிற மாதிரி ஸோ அதனால் நீங்கள் கலரில் எடுத்துகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்குள்ளே போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹால் டிக்கெட்டும் ஒரு ஐடி கார்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ப்ளஸ் ஃபேஸையும் பார்ப்பாங்க ஸோ ஹால் டிக்கெட்டு வந்திருக்க கேண்டிடேட்டும் ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்க ஃபோட்டோவும் ஸோ ஐடி ப்ரூஃபில் ஐடி ப்ரூஃப் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போயிருப்போம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே எல்லாமே சேமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ ஹால் டிக்கெட்டில் கொஞ்சம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கிளாரிட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நிற்க வச்சு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ நீங்களும் டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பீங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கலரில் பிரிண்ட் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோட்டோ கிளாரிட்டியாக இருக்கும் சரி ஓகேங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹால் டிக்கெட் வந்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை எடுக்கும்போது ஒரு டபுளாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது உங்களோட ஹால் டிக்கெட் அவங்க வாங்கிக்குவாங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறனால ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிஓக்கு அப்ளை பண்ணும்போது ஃபோட்டோ ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹால் டிக்கெட்லேயே இருக்கும் பாருங்களா ஹால் டிக்கெட்லேயே பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே ஃபோட்டோ தான் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க பட் அங்கே அந்த ஹால் டிக்கெட்டில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அதாவது உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டில் உங்களோட ஃபோட்டோ வந்துருக்கும் பிரிண்ட் போட்டு ஸோ அது பக்கத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதில் ஹால் டிக்கெட்டில் என்ன நீங்கள் ஃபோட்டோ வந்திருக்கோ அதே காப்பி எடுத்துகிட்டு போனால் அங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோ கையில் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணும் போதோ இல்லை மேலே ஏதாவது பட்டிக்கிட்டு சரியாக ஃபேஸ் தெரியலனா இன்னொன்று காப்பி வச்சுக்கிறது நல்லது சரி ஓகேங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஒன்று கூட எடுத்துக்கணுங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஐடி ப்ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்துருப்பீங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க கேட்குற ஐடி ப்ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஓட்டர் ஐடி பாஸ்போர்ட் பேன் கார்டு ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் ஆதார் கார்டு ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று கேட்குறாங்க ஒரிஜினல் கையில் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அது எடுத்துக்கணும் கையில் ஓகேவாங்க ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் ஆனதுங்க ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் போகும்போது உங்களோட ஹால் டிக்கெட் எடுத்துக்கணும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ வேறு என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்காங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த க்ளோஸிங் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதாவது எக்ஸாம் ஹாலில் எத்தனை மணிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த கேட் அதாவது அந்த எக்ஸாம் டைம் அதாவது நீங்கள் இந்த டைமுக்குள்ளே வரணும் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே போயிடணுமா ஸோ அவங்க கேட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா மறுபடியும் அவங்க உள்ளே வந்து அலோட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க அதேமாதிரி உள்ளே போகும்போது அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு தான் உங்களை அனுப்புவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா வழக்கம் போல் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வந்து நாட் அலோட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது வழக்கமாக சொல்லுவாங்க இல்லையா
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க இதில் வந்து மணி பர்ஸை பற்றி எதுவும் சொல்லலை பட் ஆனால் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க எக்ஸாமில் போகும்போது நிறைய சென்டரில் வந்து பர்ஸு உள்ள அலோடு இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா மணி பர்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அப்போ சொல்லுவாங்க இதில் சொல்லலை சரிங்களா ஆனால் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு போகும்போது மணி பர்ஸ்லாம் லாட் அலோடு நீங்கள் வச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு வாங்க ஸோ அதில் வந்து அமௌண்ட் வச்சுட்ருப்பாங்க அதே மாதிரி டெபிட் கார்டு அது இதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அது அலோடு இல்லை அவர் கேட்டால் மணி ஒன்றாக்கா நீங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க எடுத்து ஆனால் பர்ஸை ஒன்றா வெளியே வச்சுடுங்க அப்படின்னு வாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் சரிங்களா அடுத்தது வந்து வேறு என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகேங்க வேறு வந்து இம்பார்ட்டன் ஆனது வந்து ஓகே இந்த எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்காங்க உங்களுக்கு வந்து ரஃப் ஷீட் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா பெண்ணும் பேப்பர் அவங்க கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது அது கொடுத்துடணும் அவங்க வாங்கிக்குவாங்க சரிங்களா ஸோ வேறு எந்த திங்ஸ் உங்களுக்கு அலோடு இல்லை அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா கொஸ்டின் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தான் ஸோ நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது மார்க் அது எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான மார்க் தான் நோ நெகட்டிவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா யார்கிட்டையும் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அக்கம் பக்கம் யார்கிட்டையும் பேசாதீங்க வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சிட்ட பிறகு பார்த்திங்கனாக்காங்க உங்களோட ஹால் டிக்கெட் வந்து அவங்க வாங்கி வச்சுக்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஆனதுங்க வேறு எதுவும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை சரிங்களா ஸோ இது முப்பத்தி ஒரு முப்பத்தி நாலு இன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக படித்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட் இதுதான் இம்பார்ட்டன் ஆனது ஸோ மறுபடியும் நான் கோர்வையாக சொல்லிடுறேன் பாருங்களேன் அதாவது பார்த்திங்கனாக்கா எக்ஸாமுக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த தாட்டி வந்து நம்ம கேட்டிருக்க சென்டர்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் கொடுக்கல சரிங்களா மாற்றி மாற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஓரளவு சேம் டிஸ்ட்ரிக்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் பட் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸை போட்டிருக்க மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதை மாதிரி கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அவங்க நீங்கள் எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் பக்கவாக பிளான் பண்ணிக்கோங்க மெயினாக வந்து உங்கள் சென்டரை வந்து எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் இருக்கு ஸோ சிட்டி இருக்கும் சிட்டிலேருந்து மறுபடியும் நீங்கள் உள் வெளியில் எங்கேனா போகிறதா இருக்கா அவைலபிளாக பஸ்ஸஸ் இருக்கா ஸோ பிளானிங் எல்லாம் கொஞ்சம் பக்கப் பண்ணிக்கேன் ஏன்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கனாக்கா முன்னாடி எல்லாம் வந்து டிஎன்பிசியோ இல்லை வேறு ஏதோ எக்ஸாம் எழுதும் போது ஜஸ்ட் ஒரு பக்கத்துலேயே இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவருக்குள்ளே இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பழக்கமான ஊராக இருக்கலாம் ஸோ எல்லாமே பக்கவாக தெரியும் உங்களுக்கு என்ன வண்டி எதுவுமே டைம்னு இந்தமாதிரி கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பக்கவாக பண்ணுங்கள் ஸோ தெரியாத ஊராக இருந்துச்சுன்னா நல்லா விசாரிச்சுக்கோங்க ஸோ மெயினாக சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாக்டாக ரிப்போர்ட்டிங் டைம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டைமிங்குள்ளே போகிறதுக்கு பக்கா பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டர் ரீச் ஆகிடுங்க ஸோ மெயினாக அதில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஹால் டிக்கெட்டு இது எடுத்துக்கோங்க ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஐடி ப்ரூஃபு சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நான் நீங்கள் என்ன அப்ளை அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஐடி ப்ரூஃப் அப்ளை பண்ணிங்களோ அந்த ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துக்கோங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஃபோட்டோ கொடுத்தீங்களோ அதே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஹால் டிக்கெட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கரெக்டான டைமுக்கு அங்கே ரீச் ஆகிடுங்க முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே செக் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ நீங்கள் தானே ஹால் டிக்கெட்டு ஸோ உங்களையும் பார்த்துக்குவாங்க ப்ளஸ் வந்து ஐடி ஃப்ரெண்ட் செக் பண்ணி உங்களை உள்ளே அமுச்சிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து என்ன பண்ண சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் ஹால் இருக்கு இல்லையா ஸோ லேப் கம்ப்யூட்டர் லேபுக்கு உங்களுக்கு அமுச்சிடுவாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து தண்ணிங்கனே குடிக்கிறது இருந்தால் ரெஸ்ட்ரூம் போகிறது இருந்தால் எல்லாமே போயிட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் லேபுக்குள்ளே சரிங்களா அதாவது எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா ஸோ கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டிங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து உங்ககிட்ட உங்களுக்கு செக் பண்ணி ஸோ ஃபோட்டோலாம் பிடிப்பாங்க அவங்க சரிங்களா நீங்கள் தான் உள்ளே வந்து எழுதுறீங்கிறதுக்காக ஃபோட்டோ எல்லாம் பிடிச்சிட்டு உங்களை எக்ஸாமில் உங்களுக்குன்னு ஒரு சீட் அலாட் பண்ணி உக்கார வச்சுட்ட பிறகு டைமிங் இருக்கும் இல்லை கரெக்டான டைமுக்கு தான் வந்து இல்லையா சர்வர் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுக்குள்ளே நான் மறுபடியும் வந்து தண்ணின்னு குச்சிட்டு வரேன்னா உங்களுக்கு அலோடு பண்ண மாட்டாங்க அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து பார்த்திங்கனாக்காங்க உங்களுக்கு
இந்த தான் பாஸ்வேர்டு இது நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு அப்பப்போ இன்சஸ் கொடுத்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஒன்ஸு நீங்கள் வந்து யூசிஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ஓப்பன் பண்ண உடனே கொஸ்டின் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸாம் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் கிட்டு இருக்குது மவுஸ் சரியாக ஒர்க் ஆகலை இல்லை கீபோர்டு ஒர்க் ஆகலை இல்லை யூசிஐடி பாஸ்வேர்டு எப்படி போடணும்னு தெரியல ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அக்கம் பக்கம் கேட்க வேண்டாம் டைரெக்டாக ஸ்டாஃப்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம் நல்லபடியாக பதட்டு இல்லாமல் எழுதுங்க அதே மாதிரி சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கீழே வந்து கேபிள் வயர்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் கால் வந்து தட்டி எட்டி கேபிள் வயர் ஆடிடாதீங்க எக்ஸாம் போடிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கேபிள் வயர்கள் ஆடிட்டு டக்குன்னு சிஸ்டம் சிஸ்டம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சப்மிட் ஆகிடும் சரிங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பதட்டு இல்லாத நல்லபடியாக போய் எக்ஸாம் எழுதுங்க ஸோ இந்த உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன விஷயங்களில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு ஸோ அதெல்லாமே ஒரு தாட்டி படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு கிளம்புங்க ஆல் தி பெஸ்ட்டு பதட்டு இல்லாமல் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வாங்க உங்களுக்காக இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறது உங்கள் ட்ரிபிள் எம் எஜுகேஷன் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்